আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এক দিনের ব্যবধানে করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বে আক্রান্ত 50 হাজারেরও বেশি গত 24 ঘন্টায় মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 11000 মোট আক্রান্ত 18.5 লাখ দেশে করোনা ভাইরাসে আরো 4 জনের মৃত্যু নতুন করে আক্রান্ত 139 জন জানালো আইডিসিআর कोरोना परिस्थितिर मध्य शारकरी चाल चुरीर महोत्सव आटोक दश एक यूपी चेयरमैन उद्वी शादुश्व बरखास्तो एवं कोरोना प्रभावे बोइशा के रबानीचे दश देशीय पोषक खाते 2000 कोटी टकर खोती बोल्सेन व्यवसायीरा शून्चिलन बीआरबी के बल्स शंघाई चिरोना इबर बिस्तरी तो প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে একদিনের ব্যবধানে সারা বিশ্বে আক্রান্ত হয়েছে 50 হাজারেরও বেশি মানুষ গত 24 ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন 11 হাজারেরও বেশি সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা 1 লাখ 14185 জন আক্রান্ত 18 লাখ 48503 জন এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে টানা দ্বিতীয় দিন 2000 এরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির তথ্য অনুসারে সেখানে প্রাণ গেছে 22079 জনের আক্রান্ত রোগী সংখ্যা 557300 মানুষের সংক্রমণের সংখ্যায় ঊর্ধ্বগতি বজায় আছে নিউইয়র্কে 199 হাজারেরও বেশি করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে সেখানে মারা গেছে 6898 জন অন্যদিকে ইতালিতে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা 19899 সেখানে শনাক্ত হওয়া মোট রোগীর সংখ্যা 156363 জন স্পেনে মারা গেছে 17209 ও শনাক্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা 166000 এরও বেশি এদিকে গত 5 সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে চীনে 108 জনের দেহে পাওয়া গেছে এই রোগের নমুনা দেশে আরো 4 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা এখন 34 গত 24 ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে 139 জনের দেহে এছাড়া আরো 3 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর এর অনলাইন বুলেটিং এ এসব তথ্য জানানো হয় রাষ্ট্রদাসের রিপোর্ট শনিবার দুপুর থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত 24 ঘন্টায় দেশে 1251 জনের নমুনা পরীক্ষায় 139 জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে আইইডিসিআর সংস্থাটির নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয় নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শতকরা 25 ভাগ 31 থেকে 40 বছর বয়সীদের মধ্যে তারপরই 21 থেকে 30 বছর বয়সীদের শতকরা 21 ভাগ হলেও ঝুঁকি রয়েছে সব বয়সীদের মৃতদের মধ্যে 30 থেকে 40 বছরের দুই জন 60 বছর বয়সী একজন এবং 70 এর উপরে একজন 139 জনের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে তাদের বয়স ভিত্তিক বিভাজনে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যায় রয়েছে 31 থেকে 40 বছর বয়সের মধ্যে যদিও আমরা একটা বয়স ভিত্তিক বিভাজন দেখাচ্ছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো বয়সের যে কোনো ব্যক্তি কিন্তু সংক্রমিত হতে পারেন ঝুঁকি রয়েছে সুতরাং এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিরোধের বিষয়ে বয়স সীমা নেই এছাড়াও নতুন করে তিনটি জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে তারা ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে যাওয়া আক্রান্তদের সংস্পর্শে এসেছিলেন জেলা ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যায় ঢাকা শহরে রয়েছে 62 জন এবং ঢাকা শহরের বাইরে অন্যান্য এলাকায় এর পরবর্তী অবস্থান আর নতুন সংযোজিত জেলা লক্ষীপুর লালমনিরহাট ঠাকুরগাঁ এবং ঝালকাঠি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের নবজাতক এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয় না তাছাড়া জীবন্ত ও মৃত পশু পাখি স্পর্শ করলে ভালোভাবে হাত ধোয়ার পরামর্শ দেন তিনি পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে গর্ভবতী মায়ের যে সন্তান তার জরায়তে আছে তার মধ্যে কোনো ইনফেকশন ছড়ায় এখন পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং বুকের দুধ দিয়ে ছড়ায় এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি কিন্তু নিউবর্ন বেবি মানে একদম ছোট বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করেছে এর মধ্যে পাওয়া গেছে সেটা পিছনে কারণ হতে পারে 
মা হয়তো প্রপার প্রোটেকশন না নিয়ে বাচ্চাকে ধরেছেন অথবা বাচ্চাকে বুকে দুধ খাইয়েছেন সেই ক্ষেত্রে এটা হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন তিনজন এ নিয়ে সুস্থ হল উনচল্লিশ জন সুস্থদের মধ্যে একজন চিকিৎসক এক রোগীকে চিকিৎসা দিতে গিয়ে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা পরিস্থিতির ক্ষতি মোকাবেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীদের জন্য পাঁচ শতাংশ সুদে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারের জন্য সরকার ভর্তুকি দেবে নয় হাজার কোটি টাকা বরিশাল ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের সাথে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি দেশে করোনায় মৃতের হার কম উল্লেখ করে সবাইকে ঘরে থেকে নববর্ষের অনুষ্ঠান করার আহ্বান জানান তিনি बरशाल खुलना विभाग के विभिन्न जिला कर्मकर्ता रोबार भिडियो कन्फारेंस कथा प्रधानमंत्री करना भाईरस प्रादुर्भव कारण सारा देश प्राय स्थबिर पड़े उल्लेख कर কৃষি খাতের সুবিধার জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিরা এই সুবিধা নিতে পারবেন কিছুদিনের মধ্যে যেহেতু বড় ধান উঠবে আর কৃষক যেন এই ফসলের ন্যায্য দাম পায় সেদিকে আমরা লক্ষ্য রেখে খাদ্য মন্ত্রণালয় গত বছরে যে খাদ্য সংগ্রহ করেছিল তার থেকে বেশি অর্থাৎ আরও বেশি ধান চাল ক্রয় করবে ধান কাটা মারাই কাজে যান্ত্রিকীকরণের জন্য সবার দুশো কোটি টাকা এখানে আমরা বরাদ্দ দেব আর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বীজ চারা বিতরণের জন্য একশো পঞ্চাশ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে সারের ভর্তুকি বাবদ আগামী অর্থ বছরের জন্য নয় হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে যাতে আমার কৃষি উৎপাদন কোনো মতে ব্যাহত না হয় এখানে শুধু কৃষি খাতেই আমরা একটা পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটা প্রণোদনা ফান্ড আমরা তৈরি করব যাতে এই স্কিমের গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট পণ্য পরিবহন ও কৃষিকাজ স্বাভাবিক রাখতে সরকার থেকে সহায়তা দেওয়ার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী তরি তরকারি উৎপাদন হচ্ছে দুধ উৎপাদন হচ্ছে বা খাদ্য শস্য উৎপাদন হচ্ছে সেগুলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচল করা অথবা ধান কাটা শুরু হচ্ছে যারা ধান কাটতে যান তাদেরকে যে যেখানে ধান কাটতে যাবেন তাদেরকে সেখানে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া ইতিমধ্যে আমরা প্রশাসন এবং পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়ে গেছে যে তারা তাদেরকে যথাযথ জায়গায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন এবারের বাংলা নববর্ষ ঘরে বসে উদযাপন করতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন ঘরে থেকে নিজের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে হবে অনেক অনেকে কথা শুনতে চান না না শুনেই তারা মানুষের সাথে মিশেন যার ফলে এটা সংক্রমিত হয় এবং এখন অনেকগুলি জেলায়ও কিন্তু এটা সংক্রমিত হয়েছে কাজে এটা যাতে আর না বাড়ে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত সব শ্রেণীপেশার মানুষকে সহায়তা দেবে সরকার সবাইকে ঠিকমতো সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশনা আবারও দেন প্রধানমন্ত্রী যে খাদ্য শস্য দেওয়া হয়েছে চাল দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে যারা মানে দুর্নীতি করার চেষ্টা করেছেন এবং কিছু ধরা পড়েছেন আমি আশা করি কেউ যদি এরকম করেন সবাই ধরা পড়বেন কিন্তু তাতে কিন্তু কোনো ক্ষমা নেই যদি প্রয়োজন হয় সেখানে মোবাইল কোড বসিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে বিচার পরে দেখা যাবে কারণ প্রত্যেকে এটা একটা নিজের একটা আন্তরিকতা থাকতে হবে আর বেশ আমরা যারা রাজনীতি করি আমাদের তো আরও বেশি দায়িত্ববোধ থাকতে হবে যারা সরকারি চাকরি বা সরকারি বেতন পাচ্ছেন জনগণের ট্যাক্সের টাকায় কিছু প্রত্যেকে আজকে কাজ করতে হবে সতেরোই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে বাইরের জেলার কেউ মেহেরপুরে যেতে পারবে না বলে জানান প্রধানমন্ত্রী নিয়াজ যেমন সজীব এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে বরিশাল এবং লক্ষ্মীপুর জেলা পুরোপুরি লকডাউন করা হয়েছে এ কারণে জরুরি পরিষেবা চিকিৎসা কৃষিপণ্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ছাড়া সব ধরনের গণপরিবহন এবং জনসমাগম বন্ধ করতে রাত থেকে আরও তৎপর হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এদিকে ঠাকুরগাঁওয়ে করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় দুদিন ধরে লকডাউন চললেও মানছেন না অনেকেই এসব জেলার লকডাউনের বর্তমান পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধিরা বরিশাল থেকে সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি হুমায়ুন কবির লকডাউন ঘোষণা করা হলেও 
সেভাবে লকডাউন মানা হচ্ছে না আমি বলবো কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে লোকজন সেই স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতেছে এখানে রিক্সা চলতেছে লোকজন বের হচ্ছে এবং তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে যদিও লকডাউন ঘোষণায় সেখানে বলা হয়েছে যে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হতে পারবে না তবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে গতকালকের যেভাবে বরিশাল নগরীর অবস্থা আমি দেখছি যে লোকজনের সমাগম বা কম ছিল আজকের একইভাবে আছে লোকজন তারা নগরবাসী তারা শহরে বেরোচ্ছে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনেও যে কিভাবে মানুষ তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আরেকটি জিনিস বলতে পারি যে আমি আজকে সকাল থেকে সদর সহ বিভিন্ন এলাকায় কোনো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দেখতে পাচ্ছি না যে লকডাউন বাস্তবায়ন করার জন্য তারা যে কাজ করবেন সেটি আমরা সেভাবে দেখছি না দুজন রুগী যে শনাক্ত হয়েছে গত তারা বরিশাল শেরবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করণীয়তে ভর্তি রয়েছে বলে জানিয়েছেন ঠাকুরগাঁও থেকে সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আমাদের রিপোর্টার মোমিনুর রিপন করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের বিভিন্ন স্থানে চলছে সরকারি চাল চুরির মহোৎসব হতদরিদ্রদের জন্য দেয়া দশ টাকা কেজি দরের চাল কালোবাজারে কিনে মজুদ করায় বগুড়ার নন্দী গ্রামে দুজনকে আটক করেছে র্যাব উদ্ধার করা হয়েছে একশো আটষট্টি বস্তা চাল আটককৃতরা হলেন নন্দীগ্রাম উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান এবং আট নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আনসার আলী উপজেলার সিমলা গ্রামে আনিসুর রহমানের বাড়ি থেকে আটান্ন বস্তা এবং তার গুদাম থেকে আরও একশো দশ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয় ভোলার লালমোহনে এক ইউপি সদস্যের ঘরের মাটি খুনে জেলেদের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি চাল উদ্ধার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় নাজিরপুর ইউনিয়নের চর টিটিয়া গ্রাম থেকে ইউপি সদস্য জুয়েলের দুটি ঘর থেকে সরকারি খাদ্য বিভাগের সিল মারা সাত বস্তার চাল উদ্ধার করা হয়েছে তবে এ সময় ইউপি সদস্য জুয়েলকে পাওয়া যায়নি এর আগে লালমোহনের বদরপুর ইউনিয়ন পরিষদের কাছাকাছি বিভিন্ন বাড়ি ও সমিলে লুকিয়ে রাখা পনেরো বস্তার চাল উদ্ধার করা হয় এ ঘটনায় ইউপি চেয়ারম্যান ফরিদ তালুকদারের ভাতিজা এবং ইউপি সদস্য অমর ফারুককে গ্রেফতার করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে দুস্থ অসহায় ও গরিব মহিলাদের জন্য দেয়া নয়শো কেজি চাল সহ পাঁচ জনকে আটক করেছে পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান আড়াই সিধা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একশো একচল্লিশটি দুস্থ পরিবারের মধ্যে চার হাজার দুশো কেজি চাল বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় এরপর তা কম দামে কিনে নেন আড়াই সিধা ভবানীপুর এলাকার শাহজাহান শাহাবুদ্দিন এবং মোশারফ মিয়া জানা গেছে ওই চাল স্থানীয় আর এন অটো রাইস মিলের মালিক নাজমুল হকের কাছে পাঠানোর জন্য মজুত করছিলেন তারা খবর পেয়ে স্থানীয় একটি গরুর খামারে অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল হায়দার সেখান থেকে এগারো বস্তা চাল উদ্ধার করা হয় আটক করা হয় চারজনকে পরে আলমনগরে অভিযান চালিয়ে আর এন অটো রাইস রাইস মিল থেকে উদ্ধার করা হয় আরও তিনশো কেজি চাল এ সময় চাতাল মালিক নাজমুলকেও আটক করা হয় চাপাই নবাবগঞ্জের মহারাজপুরে দুশো ছাব্বিশ বস্তা সরকারি চাল সহ দুজনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ জোড়া বকুলতলা গ্রামে প্রবাসী মন্টু মাস্টারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এসব চাল উদ্ধার করা হয় এ সময় সরকারি চালের বস্তা পরিবর্তন করা হচ্ছিল সরকারি চাল মজুত রাখার অভিযোগে গ্রেফতার দেখে দুজনকে দুজনের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন জামালপুরের মুকুন্দবাড়ি এলাকায় ট্রাক আটকে পৌরসভায় ত্রাণ লুট করার ঘটনা ঘটেছে পৌরসভার দুই চার এবং ছয় নম্বর ওয়ার্ডের জন্য দশ কেজি করে চাল ও তিন কেজি করে আলুর ছয়শো প্যাকেট নিয়ে ট্রাকটি শহরের বানিয়া বাজারে যাচ্ছিল এর মধ্যে চারশো প্যাকেট ত্রাণ সামগ্রী লুট করা হয় দুর্বৃত্তরা মুকুন্দবাড়ি পালপাড়া ও বজ্রাপুর এলাকার কর্মহীন মানুষ বলে দাবি করা হচ্ছে তবে ত্রাণ সামগ্রী লুটের কথা অস্বীকার করেন পৌর মেয়র মির্জা শাখাওয়াতুল আলম মনি এদিকে ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে এক ইউপি চেয়ারম্যান ও দুই সদস্যকে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
ओएमएस এর চাল কালোবাজারের সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার রাজধানীর মিন্টু রোডের সরকারি বাসা থেকে দেয়া এক ভিডিও বার্তায় তিনি আরো বলেন ওএমএস এর চাল নিয়ে কেউ দুর্নীতির আশ্রয় নিলে তা সহ্য করা হবে না খাদ্যমন্ত্রী বলেন সন্ত্রাসীদের যেমন কোনো দল নেই তেমনি কালোবাজারদের যদি ত্রাণে এবং খাদ্যবন্ধ ভিজিডি এবং ওএস চাউলে যদি কিন্তু নীতি করে অবশ্যই তাহলে ধরে এস করে শাস্তি বিধান করার জন্য আমার মন্ত্রণালয় তরফ থেকে আমার নির্দেশ রইল এবং কোন এরা দেশের সূত্র এর সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করার অবস্থা নেই করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের জন্য এই সপ্তাহের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণার সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মুরাদ হাসান এটিএন বাংলাকে তিনি এই কথা জানান মনির হোসেন তপু রিপোর্ট আপ কর্মীদের অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেওয়া হোক রোববার বিকেলে এটিএন বাংলার করোনা ও গণমাধ্যম নামে এক অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আসেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মুরাদ হাসান তারা তুলে ধরছে জাতির সামনে পরে তিনি এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজ রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী জানান করোনা মোকাবেলায় অতি দ্রুত গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য বীমা ও ঝুঁকি ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বিপদের সকল চিত্র তুলে ধরছেন আপনারা আপনাদেরকে বাদ দিয়ে প্রণোদনা বা প্যাকেজ বা সহজ শর্তে ঋণ বা সুদ কোনো কিছুই হবে না এটা আপনাদেরকে পরিষ্কার বলে দিতে চাই আশা করি এই সপ্তাহের মধ্যেই আমরা আপনাদেরকে জানাতে সক্ষম হব আমাদের এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান জনাব মাহফুজুর রহমান সাহেব এবং সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় আমি বলবো নেতা জনাব ইকবাল সুবহান চৌধুরী সাহেব সহ আমরা বলে বসেছিলাম আলোচনা করেছি এই আলোচনা আমরা আরো দীর্ঘ পরিসরে করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তিনি আরো জানান সাংবাদিকদের যদি কেউ করোনায় আক্রান্ত হয় বা মৃত্যুবরণ করে সেই ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনার কথা চিন্তা করছে সরকার আমাদের মালিক পক্ষ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পড়েছে তারাও আমাদের গণমাধ্যম কর্মীদের বেতন ভাতা দিতে পারছে না তো আমি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বা যারা বেসরকারি আমাদের যে সংবাদপত্রগুলো আছে বা অন্যান্য মিডিয়াতে যারা কাজ করছেন আমরা উভয় পক্ষের দিকটাই বিবেচনায় নিব ইনশাআল্লাহ এই সময় অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন দেশে এই পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের কর্মীরা ঝুঁকিতে আছেন গণমাধ্যমের যে কর্মীরা দিন রাত 24 ঘন্টা কাজ করছে তাদের জন্য একটি বীমা হোক ঝুঁকি ভাতা হোক বিশেষ করে এই টেলিভিশন এবং পত্রপত্রিকাগুলো যাতে তাদের বেতন ভাতা দিয়ে প্রদান করতে পারে সেজন্য এককালীন হোক বিনা সুদে হোক বা স্বল্প সুদে হোক যাতে একটা প্যাকেজ প্রণোদনা ঘোষণা করা হয় সেটি আজকের এই করোনা গণমাধ্যম নিয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি সরকারের কাছে দাবি রাখছি আলোচনায় আর উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক নেতা ইকবাল সোহান চৌধুরী ও এটিএন বাংলার উপদেষ্টা অনুষ্ঠান সমন্বয়ক ও সম্প্রচার তাশিক আহমেদ মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলার নববর্ষের আর মাত্র একদিন বাকি এবার করোনার আঘাত যেন সরাসরি পড়েছে বৈশাখের বাণিজ্যে সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে নববর্ষ পালনের সব অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে দোকানপাট মার্কেটগুলো বন্ধ ফলে এ বছর নববর্ষে কেনাকাটা হবে না এতে শুধু দেশীয় পোশাক খাতে 2000 কোটি টাকার ক্ষতি হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা প্রশ্নদেশের রিপোর্ট বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় উৎসব পহেলা বৈশাখ নববর্ষকে সামনে রেখে প্রতিবছর এই সময়টা জমজমাট থাকে রঙিন পোশাক আর নানা পণ্যের বেচা কেনায় এবার প্রাণঘাতী করোনার প্রভাবে সবকিছুই স্থবির করোনা মোকাবেলায় সরকার ইতিমধ্যেই বৈশাখী অনুষ্ঠান বাতিল করেছে তাই বৈশাখের নতুন পোশাকের বাজারেও ধস নেমেছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন এবার বৈশাখে দেশীয় পোশাক খাত বিরাট লোকসানের মুখে পড়েছে আমাদের ব্যবসার যে ধরনটা সেটাতে কিন্তু পহেলা বৈশাখে কেন্দ্র করেই আমরা সবচেয়ে বড় টার্গেট করে থাকি এই যে প্রোডাক্টগুলো আমরা তৈরি করেছি পহেলা বৈশাখী ঘিরে দুঃখজনক হলো সত্য এই নামি দামি ব্র্যান্ডের ফ্যাশন হাউস গুলো ছাড়াও এ সময় দেশি পোশাকে বিনিয়োগ করে ছোট বড় প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিষ্ঠান পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ এই খাতে কাজ করেন এই পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তারা তাদের বিনিয়োগ হারাতে বসেছেন আর শ্রমিকরা হারাচ্ছেন কাজ 
লম্বা একটা সময় ধরে কিন্তু আমাদেরকে বিপদটা টেনে নিয়ে যেতে হবে এবং এই বিপদের সময় সীমা ধরে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এতগুলো স্টাফের বেতন এতগুলো আউটলেটের ভাড়া সার্ভিস চার্জ ব্যাংক লোন প্রত্যেকের পেমেন্ট দেওয়া পুরো জিনিসটা আসলে আটকে যাবে বিশ হাজার কোটি টাকার একটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন কিন্তু যদি এটি সুষ্ঠু ব্যবহার না হয় এবং এটি যদি সঠিকভাবে বন্টন না হয় তাহলে দেখা যাবে যে আমরা বড় রকম একটি ক্ষতির সম্মুখীন হব ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে সেই ক্ষেত্রে ব্যাংক লোনের এই সাহায্য ছাড়া একজনও দাঁড়াতে পারবে বলে আমার মনে হয় না এই পরিস্থিতি আরো বেশি দিন চললে বৈশাখের পর ঈদ বাণিজ্যেও বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারেন দেশীয় ফ্যাশন উদ্যোক্তারা তাই ব্যবসা বাণিজ্যের এ নাজুক পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের এসব উদ্যোগ বাঁচিয়ে রাখতে সরকারের সহযোগিতা চান উদ্যোক্তারা রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল ছেড়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন তবে তার দপ্তর জানিয়েছে এখনই কাজে ফিরছেন না তিনি ভাইরাস শনাক্তের দশ দিন পর গত রোববার লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে নেওয়া হয় বরিস জনসনকে তিন দিন আইসিইউতে থাকার পর বৃহস্পতিবার বরিস জনসনকে ওয়ার্ডে নেওয়া হয় হাসপাতাল ছাড়ার পর সরকারি বাসভবন দশ নম্বর ডাউনিং ইনস্টিটিউটে ফিরেছেন তিনি কাজে ফেরার মতো পুরোপুরি সুস্থ হতে তার আরও কিছুদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা I thank you because so many millions and millions of people across this country have been doing the right thing. Millions going through the hardship of self-isolation, faithfully, patiently and with thought and care for others. Bartek's Keller Kabul. করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ও গরিব মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিশ হাজার মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করার ঘোষণা দিয়েছে তারা নিজস্ব তহবিল থেকে এই অর্থ খরচের কথা জানান বিসিবির পরিচালক ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস তিনি বলেন বিশ হাজার মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে এখনও কোথায় কি কিভাবে তা দেয়া হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে পরিকল্পনা করা হচ্ছে প্যাকেট জাত করে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে এছাড়া হুইল চেয়ার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকেও আর্থিকভাবে সাহায্যের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রিকেট বোর্ড সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক পেসার মোহাম্মদ শরীফ দুই হাজার দুই হাজার এক মৌসুমে ঘরোয়া ক্রিকেট দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু হয় তার মাত্র পনেরো বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ডাক পান দুই হাজার এক সালের জিম্বাবুয়ে সফরে বাংলাদেশের হয়ে দশ টেস্টে চোদ্দ এবং নয় ওয়ানডেতে দশ উইকেট শিকার করেন তিনি তবে এই ঘোষণার সাথে নিজের একটি ইচ্ছার কথাও জানান মোহাম্মদ শরীফ করোনা পরিস্থিতি সামলে নিয়ে চলতি মৌসুমে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ যদি আবার শুরু হয় তাহলে তা খেলে বিদায় নিতে চান তিনি আর তা না হলে গত মৌসুমে গাজি গ্রুপের বিপক্ষে খেলাই হয়ে থাকবে তার কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার একদিনের ব্যবধানে করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বে আক্রান্ত পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি গত ২৪ ঘন্টায় মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে এগারো হাজার মোট আক্রান্ত সাড়ে আঠারো লাখ দেশে করোনা ভাইরাসে আরও চারজনের মৃত্যু নতুন করে আক্রান্ত একশো জন জানাল আইইডিসিআর করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও সরকারি চাল চুরির মহোৎসব আটক দশ এক ইউপি চেয়ারম্যান ও দুই সদস্য বরখাস্ত এবং করোনার প্রভাবে বৈশাখের বাণিজ্যে ধস দেশীয় পশক খাতে দুই হাজার কোটি টাকার ক্ষতি বলছেন ব্যবসায়ীরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ